ஹாய் வியூவர்ஸ் திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் ப்ளஸ் டூ எடுத்த மாணவர்களுக்கும் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ்க்கான ஃபீஸ் பேமெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் ஸ்டார்ட் ஆனது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து அவங்க இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அந்த ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுறப்ப என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம என்னென்னலாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கணும் எப்படி வந்து ஒரு சாய்ஸ் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை ஆர்டர் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி இந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி டிசிஷன் எடுக்க போகிறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து நிறைய சாய்ஸஸ் அதாவது நம்ம காலேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் வந்து எடுக்கிறது எவ்வளோ பெனிஃபிட் பெனிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதேமாதிரி நம்ம அந்த சாய்ஸஸ் எடுத்துகிட்டோம் ஒரு இன்னொரு காலேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு காலேஜ் ஆர்டர் பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் மேற்கொண்டு இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் மூணு வீடியோவாக வரும் இது வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்க சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து சாய்ஸ் ஒன் செலக்ட் கொடுத்துருக்க காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு சாய்ஸஸ் இருக்குது டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஸ்டேஜு இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து உங்களுக்கான ப்ரொசீஜராக இருக்க போகுது அது மூணு என்னென்னா உங்களுக்கு விருப் நீங்கள் கொடுத்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண செலக்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் காலேஜ் கிடைக்காமல் செகண்ட் காலேஜோ இல்லை டென்த் காலேஜோ இல்லை ஹண்ட்ரட் காலேஜோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு காலேஜ் கிடைக்கிது அப்படின்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கிடை இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி தேர்டு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்க எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸுமே கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தேர்ட் கேட்டகரி ஸோ இதுக்கு மூணுத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனித்தனி வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களோட சாய்ஸ் ஒன்று வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட அலாட்மெண்ட் பேஜ் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்க போகுது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் வந்து நம்ம பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து என்ன கோர்ஸ் என்ன காலேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து அலாட்டாக டென்டேட்டிவ்லி அப்படிங்கிறது ரைட் சைடில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து இது சாய்ஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறத பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது வந்து ஐ அக்செப்ட் த அன் கரண்ட் த அண்ட் கன்ஃபார்ம் த கரண்ட் அலாட்மெண்ட் அதாவது நான் வந்து தற்போதைய ஒதுக்கிட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து உறுதி செய்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த காலேஜ் வந்து ஓகே எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வந்து நான் இஷ்டப்பட்ட கோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த அலாட்மெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை நான் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து நான் வந்து போயிட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து எப்போ நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் கிடையாது அதாவது நான் ஒரு பத்து காலேஜ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் வந்து நான் தப்பாக வந்து மாற்றி வச்சிட்டேன் என்னோட செகண்ட் சாய்ஸ் தான் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிக்கல பட் நான் மாற்றி வச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து செகண்ட் சாய்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நான் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக போகாதீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படியுமே வந்து உங்கள் கட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு என்னென்ன காலேஜஸ் கிடைக்கும் தான் லிஸ்ட
இது ரெண்டுமே எனக்கு வேணாம் எனக்கு இந்த கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் வேணாம் நான் வெளியே போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே போகலாம் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு மெடிக்கல் கோர்ஸ் போய் ஜாயின் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் அதுக்கு போகிறேன் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் இயர் நான் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கு இன்ஜினியரிங் வேணாம் அப்படின்னு வெளியே போகிறவங்க போகலாம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டேன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி போகலாம் இல்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு எதுவுமே படிக்கல நான் அப்படின்னு முடிவெடுத்தவங்க இந்த தேர்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து போகலாம் மற்றபடி வந்து நான் இன்னொரு வாட்டி நான் இன்ஜினியரிங் வேறு காலேஜ் படிக்கணும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் தப்பாக மட்டும் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா வந்து இது நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப கவுன்சிலிங் குள்ளார வந்து நீங்கள் என்ட் ஆக முடியாது கவுன்சிலிங் மூலமாக போய் ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லைனா மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ் போகிறப்போ உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறும் நிறைய வந்து ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனில் வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுத்து கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா டிக்ளரேஷன் பாக்ஸ் இருக்குது அதை வந்து டிக் பண்ணிக்கணும் அதை டிக் பண்ணிட்டு அக்செப்ட் பட்டன் வந்து கொடுத்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடியும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட கண்டினியூஷனாக இன்கேஸ் வந்து உங்களோட சாய்ஸ் ஒன் காலேஜ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிடும்னு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சப்